നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാത്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇക്വേഷൻസ് സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരാൾ ഒരു കസേരയും ഒരു മേശയും വാങ്ങി ആകെ അയാൾക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെലവായി അതില് കസേരയുടെ വിലയേക്കാൾ ഒരു കസേരയുടെ വിലയേക്കാൾ ആയിരം രൂപ കൂടുതലാണ് ഒരു മേശയുടെ വില എങ്കിൽ ഒരു കസേരയുടെയും ഒരു മേശയുടെയും വില എന്തെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ചെയർ ആൻഡ് എ ടേബിൾ ടുഗദർ ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ഈസ് തൗസൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ ചെയർ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് കസേരയുടെ വില അറിയില്ല ഒരു കസേരയുടെ വില എക്സ് രൂപയായിട്ട് എടുക്കാം എക്സ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പൊ മേശയുടെ വില എന്ത് വരും മേശയുടെ വില അതിനേക്കാൾ ആയിരം രൂപ കൂടുതലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കസേരയുടെ വില എക്സ് ആയാൽ മേശയുടെ വില എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ആകെ എത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നും നമുക്കറിയാം അതായത് കസേരയുടെ വില എക്സും മേശയുടെ വില എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ആണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എക്സും എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടു എക്സ് ആ ടു എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് ടു എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്കിൽ ടു എക്സ് എന്ത് വരും ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് തൗസൻഡിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ മൈനസ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽസ് എന്ത് വരും ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും അതായത് ടു എക്സ് ഈക്വൽസ് എന്ത് വരും ടു എക്സ് ഈക്വൽസ് ആ പറഞ്ഞോ ടു എക്സ് ഈക്വൽസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്ന തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പൊ ടു എക്സ് ഈക്വൽസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽസ് എന്ത് വരും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അതായത് എക്സ് ഈക്വൽസ് എന്തെന്ന് വരും എക്സ് ഈക്വൽസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസേരയുടെ വില അപ്പൊ കസേരയുടെ വില എത്രയാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കസേരയുടെ വിലയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മേശയുടെ വില എന്ത് വരും മേശയുടെ വില അതിനേക്കാൾ ആയിരം രൂപ കൂടി കൂടുതൽ അപ്പൊ എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കസേരയുടെ വിലയും മേശയുടെ വിലയും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകളായി മാറ്റിയപ്പോൾ ആകെ ഏഴ് നോട്ടുകൾ കിട്ടി എങ്കിൽ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം എ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് വാസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ടെൻ ആൻഡ് ട്വന്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് സെവൻ നോട്ട്സ് ഇൻ ഓൾ ഹൗ മെനി ഓഫ് ഈച്ച് അപ്പൊ ആകെ നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകളാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് പത്ത് രൂപ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം അത്ര ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം അത്ര അതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ട്വന്റി റുപ്പി നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആകെ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അതില് എക്സ് എണ്ണം പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളാണ് അപ്പൊ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണോ ആകെയുള്ള ഏഴിൽ
പത്ത് എക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ രണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ആണെങ്കിലോ ഇരുപത് രൂപ മൂന്ന് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് രൂപ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എക്സ് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് എക്സ് രൂപ എന്തായിരിക്കും പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ തുകയായിരിക്കും അപ്പൊ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളാകെ ഉള്ള മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഏഴ് മൈനസ് എക്സ് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഏഴ് മൈനസ് എക്സ് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഈ പത്ത് എക്സും ഏഴ് മൈനസ് എക്സ് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകളും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് എത്ര വരുന്നത് നൂറ് രൂപ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ എക്സ് എണ്ണം ആകെ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഏഴാണ് അപ്പൊ ഏഴിൽ നിന്ന് എക്സ് പോയ ഏഴ് മൈനസ് എക്സ് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകളാണ് ഈ രണ്ടും കൂടെ തുക കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് എക്സ് രൂപയോട് പത്ത് എക്സ് രൂപയോട് ഏഴ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തുള്ള ഇരുപത് കൊണ്ട് ഏഴിനെ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ത് വരും മൈനസ് ഇരുപത് എക്സ് മൈനസ് ഇരുപത് എക്സ് അതാണ് എന്ത് അതാണ് എത്ര പിന്നെ നൂറ് രൂപ വരുന്നത് അതായത് പത്ത് എക്സ് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് എക്സ് ആണ് നൂറ് വരുന്നത് ഈ പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമുക്ക് വലുത് വയസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്താവും പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് വലുത് വയസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആവും അതായത് പത്ത് എക്സ് മൈനസ് ഇരുപത് എക്സ് സമം നൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് വരും പത്ത് എക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് എക്സ് കുറച്ചാലോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ എന്നത് വലിയ വാല്യൂ കുറക്കണം അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പത്ത് എക്സ് എന്ന് വരും നെഗറ്റീവ് പത്ത് എക്സ് പത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇരുപതാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് എക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് എക്സ് കുറച്ച നെഗറ്റീവ് പത്ത് എക്സ് സമം എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് പത്ത് എക്സ് സമം നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതും ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറക്കണ്ടേ അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് നെഗറ്റീവ് നാൽപ്പത് നെഗറ്റീവ് പത്ത് എക്സ് സമം നെഗറ്റീവ് നാൽപ്പത് എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ് സമം എന്ത് വരും എക്സ് സമം ഈ നെഗറ്റീവ് പത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ എന്താവും ഡിവൈഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് പത്ത് എന്ന് വരും അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് പത്ത് എന്ന് വരും അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് നാൽപ്പതിന് നെഗറ്റീവ് പത്ത് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നാലെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ അടുത്തത് ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫോർ എന്ന് വരും ആകെ എത്ര നോട്ട്സ് ഉണ്ട് സെവൻ അതിൽ ഫോർ ടെൻ റുപ്പീ നോട്ട്സ് ഫോർ അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും സെവൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നാല് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ നാൽപ്പത് രൂപ മൂന്ന് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് രൂപ അറുപതും നാൽപ്പതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ആകെ നൂറ് രൂപ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണ് കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാര